गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स दिस इज़ योर इंग्लिश लिटरेचर क्लास योर इंग्लिश फर्स्ट क्लास इन आर प्रीवियस क्लास वी हैव कम्प्लीटेड आर टू पैराग्राफ सॉरी थ्री पैराग्राफ्स ऑफ पेज नंबर एटीन टूडे वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम नाउ इट इज सो पे टेक आउट योर पेज नंबर एटीन आई होप यू हैव टेकन आउट योर पेज नंबर एटीन मैंने आपको मार्क भी करवाया था नाउ इट सो से हम लोगों को स्टार्ट करना है Now it so happened that one Saturday when we had school in the morning I had to go from home to the school for gymnastic at 4 o'clock in the afternoon अब गांधी जी मैं हम लोगों ने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था कि गांधी जी को जब से जिम्नास्टिक स्पोर्ट्स कंपलसरी हुआ था तो उनको ज़्यादा देर स्कूल में बिताना पड़ता था अब इस पैराग्राफ में क्या बताया गया है कि एक दिन की वो बात बता रहे उस दिन सैटरडे था और गांधी जी छुट्टी हो गई थी वो घर गए और घर से वापस उनको स्कूल जाना था अपनी जिम्नास्टिक क्लास आ, करने के लिए आई हैड टू गो फ्रॉम होम टू स्कूल फॉर जिम्नास्टिक एट फोर ओ क्लॉक इन दी आफ्टरनून और चार बजे उनको जाना था स्कूल वापस से जिम्नास्टिक की क्लासेस अटेंड करने के लिए आई हैड नो वॉच एंड द क्लाउड्स डिसीव मी बिफोर आई रीच द स्कूल द बॉयज़ हैड ऑल लेफ्ट और वो कह रहे हैं कि उस दिन मौसम भी बड़ा ख़राब था और उनके पास ना ही वॉच थी और जब तक वो स्कूल पहुँचे तब तक क्या हुआ सारे लड़के जा चुके थे Before I sorry the next day Mr Jimmy examining the roll found me marked absent being asked the reason for absence I told him what had happened he refused to believe me and ordered me to pay a fine of 1 or 2 annas ab wo kya keh rahe hain wo keh rahe hain कि जब अगले दिन जो उनके हेडमास्टर मिस्टर जिमी थे उन्होंने देखा कि उनका एब्सेंट लगा हुआ था गांधी जी का क्योंकि वो अपने स्कूल में देर देर में पहुंचे अपनी क्लास करने के लिए जब तक क्लास ओवर हो चुकी थी क्यों देर में पहुंचे थे क्योंकि मौसम ख़राब था तो उन्होंने पूछा मिस्टर जिमी ने पूछा उनसे गांधी जी से कि आपने कल की क्लास क्यों नहीं अटेंड करी तो गांधी जी ने क्या उन्होंने गांधी जी ने पूरी उनको सच्चाई बताई कि ऐसे किस वजह से मौसम ख़राब हो गया और मैं रास्ते में था लेकिन मौसम ख़राब होने के वजह से मैं देर में पहुंचा और जो भी जो रीज़न से उन्होंने सब कुछ बता दिए लेकिन क्या हुआ मिस्टर जिमी ने उनका विश्वास नहीं किया उनको लगा कि गांधी जी झूठ बोल रहे हैं और उन्होंने गांधी जी से कहा कि आपको फ़ाइन भरना पड़ेगा वन और टू आना का उनको फ़ाइन भरना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने कल की क्लास नहीं अटेंड करी I was convicted of lying. They deeply pained me. How was I to uh, sorry? How was I to prove my innocence? There was no way. अब वो क्या कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि मेरे को ये करार कर दिया कि मैंने झूठ बोला है और ये चीज़ उनको पिंच कर गई क्योंकि उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि उनके करेक्टर पर कोई उंगली उठाए या कुछ उनके करेक्टर पर दाग लगे तो उन्होंने कहा कि उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लग गया कि मैंने कि उन्होंने गांधी जी ने उनके हेडमास्टर से क्या बोला है झूठ बोला और वो चीज़ उनको पिंच कर गई और उनको समझ नहीं आ रहा था कि अब वो अपनी बेगुनाई कैसे साबित करें उनके पास कोई प्रूफ भी नहीं था कि वो कैसे बताएं कि नहीं वो सच बोल रहे हैं I cried. I cried in deep anguish. I saw that a man of truth must also be a man of care. This was the first and last incident of my carelessness in school. अब वो कह रहे हैं कि उन्होंने उस दिन एक बात सीखी क्या बात सीखी उन्होंने ये सीखा कि ये ज़रूरी नहीं कि हम सच बोले सच बोलना ज़रूरी है और वो हमेशा सच बोलते थे उनको लेकिन उस दिन उन्होंने ये बात सीखी कि हमको सच बोलने के साथ साथ हमको अपने काम पे भी अपने कर्म पे भी ध्यान देना चाहिए सच बोल रहे हैं वो तो बहुत अच्छी बात है लेकिन साथ साथ हमको अपना वर्क भी अच्छा रखना चाहिए हमको केयरलेसनेस लापरवाही नहीं दिखानी चाहिए उन्होंने उस दिन ये सो उन्होंने ये चीज़ सीखी उसने इन इस पूरे सारे इंसिडेंट से और उन्होंने ये ठान ली कि आगे से वो ये ऐसी गलतियाँ नहीं दोहराएंगे आगे से वो ऐसी स्ट्यूपिडिटी या केयरलेसनेस नहीं दिखाएंगे और वो आखिरी समय था जो गांधी जी ने ऐसी केयरलेसनेस दिखाई इसके बाद पूरे अपने अपने स्कूल टाइम में उन्होंने इस तरीके की केयरलेसनेस इस तरीके की लापरवाही नहीं दिखाई I have a faint recollection that I finally succeeded in getting the 
fine remitted the exemption from exercise was of course obtained as my uh, sorry as my father wrote himself to the headmaster saying that he wanted me at home after school ab kya hua lekin unke jo exercise wala routine tha jo chahte the ki unko usse chutti mil jaye lekin headmaster unki baat sun nahi rahe the lekin unko us चीज़ से फाइनली छुटकारा मिल गया छुट्टी मिल गई कैसे मिल गई क्योंकि उनके जो फादर थे उन्होंने उनके हेडमास्टर को लेटर लिख दिया कि नहीं मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा स्कूल के बाद सीधे घर आए क्योंकि उनको उनकी गांधी जी की ज़रूरत थी तो हेडमास्टर मान गए अब यहाँ आप स्कूल तक मार्क कर लीजिए आज की क्लास के लिए हम लोग यहीं तक रख रहे हैं इन अ नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट फ्रॉम बट दो ठीक नाउ वी विल मीट इन अ नेक्स्ट क्लास थैंक यू